നമസ്കാരം ജെസി ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും യൂട്യൂബും അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായൊരു പേരാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോരടയ്ക്കുകയാണ് അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഫിറോസിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഫിറോസിന്റെ കട്ട ഫാൻസുകാരായ ചിലർ മറ്റൊന്ന് ഫിറോസിന്റെ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മറയാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന മറുപക്ഷം ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ അരങ്ങു തകർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിന് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് ജെസി ടോക്സ് അന്വേഷിച്ചത് ഫിറോസിന്റെ മറുപടി എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫിറോസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ജെസി ടോക്സിലൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി നമുക്ക് കേൾക്കാം അതിനു മുൻപാറാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പാലക്കാട് ആലത്തൂർ സ്വദേശിയാണ് ഫിറോസ് തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വിശന്നു വലഞ്ഞ് എത്തിയ ഒരാളുടെ ദൈനത നിറഞ്ഞ മുഖമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രചോദനമായത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായതെന്ന് ഫിറോസ് തന്നെ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് കുടുംബം കഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഫിറോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫിറോസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുതാര്യമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിവാദങ്ങൾക്കും ഈ പരസ്പരം പോരടിക്കലിനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആലത്തൂരിലെ പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലെ പരുക്കു പറ്റിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഫിറോസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം അതായത് മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് റമദാൻ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പണം വരികയും ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണം എന്നാണ് ഫിറോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേ തുടർന്നാണ് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വരികയും പിന്നീട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പായി എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും ഫിറോസിനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇതായിരുന്നു സംഭവം അതിനുശേഷം ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നു കേട്ടു അതായത് ഫിറോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വില കൂടിയ ഫോൺ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീട് വാഹനം വിദേശയാത്രകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്നു എന്തായാലും എനിക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫിറോസ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് ആദ്യം എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചോ അതായത് മനസ്സിലാകുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ സാങ്കേതികത്വമാണ് ഈ പണം പിൻവലിക്കുന്നതിലേക്ക് തടസ്സമായതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പാൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നും അതാക്കിയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ ഫിറോസിന് എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം ഞാൻ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കാരണം ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ പൈസ അവര് തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പല പല നിയമ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവര് ആ രീതിയിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ വരുന്നത് പാൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പാൻ കാർഡ് നമ്മൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് പാൻ കാർഡ് അവിടെ ഹാജരാക്കി പാൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയിട്ടും ആ പൈസ വിട്ടു തരാനുള്ള ഒരു വഴിയും അവർ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ തന്നെയാണ് കാരണം ബാങ്ക് ഒരു തരത്തിലും പൈസ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇക്കാല അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നെടുത്തോളാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വെച്ചത് അതിലും അവർ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലും ആ പൈസ വിട്ടു തരാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈവിലൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ
അതേ ബാങ്കിന്റെ നിയമമാണ് രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാങ്കിന് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റിയത് അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവരെടുത്ത തീരുമാനം ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാണ് അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബാങ്ക് ആ പൈസനെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചത് അത് ചികിത്സ എന്താ പറയാ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ തുല്യാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് അതിന് ചെക്ക് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ആ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുക കഴിച്ച് മറ്റുള്ള പൈസ മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുത്തു ഫിറോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഫിറോസിന് നേരെ വരുന്നുണ്ട് വില കൂടി ഐഫോൺ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വീട് വാഹനം ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാരിറ്റിക്കായി വരുന്ന പണം അതിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറോസ് നേടിയിട്ടുള്ളത് അത്തരം ആരോപണങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്റെ മൊബൈലിന്റെയും എന്റെ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന് എന്താ പറയുക ഒരു വിശദീകരണം തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഫോൺ എക്സ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈലാണ് ആ മൊബൈല് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് നെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ജി സി സിയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ശൃംഖലയുണ്ട് ആ ബിസിനസ് ശൃംഖലയിലെ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂരുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആ മൊബൈല് വാങ്ങിച്ചു തരുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മൊബൈലിലൂടെയാണല്ലോ എല്ലാ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെയും നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന മൊബൈലിലൂടെ ആവണം അതിന്റെ കൂലിയെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന മൊബൈലാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന നെഹദി കുഴിമന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം ഏഴോ എട്ടോ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലുകളല്ല നെഹദി കുഴിമന്തി അവരിന്ന് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോ അതിനകത്ത് അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ആ കാറ് വാങ്ങിച്ചു തരുമ്പോൾ അവർ വാങ്ങിച്ചു തന്നത് പുതിയതല്ല പഴയ ഒരു ക്രിസ്റ്റിയാണ് അവരെനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ക്രിസ്റ്റിയാണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് കൊടുത്ത് പുതിയതാക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഴയ വാഹനം കൊടുത്ത് പുതിയ വാഹനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ലോൺ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഇന്നോവ കാർ അവരെനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് അവരത് അടച്ചു കൊടുക്കും ഇനി എന്റെ വീടിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണം വിറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് പിന്നീട് എനിക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തറയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ ചെവിയുടെ ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഹദി കുഴിമന്തിന്റെ ആളും അതുപോലെ അവരാദ്യമായി കാണുന്ന എന്നെ ആ സമയത്ത് വെച്ചിട്ടാ അവരെന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ എവിടെയാണ് വീട് കെട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവരുടെ കൂടെ കെട്ടുന്ന വീടിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന് പണിക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇത് ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരവിടെ വെച്ചൊരു ലൈവ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഫിറോസിന്റെ വീടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ മഞ്ചേരിയിലുള്ള കുഞ്ഞാപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ദുബായിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ ആ വീടിന് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ആ വീടിന് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്തപ്പോ എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് ആ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അ
ഇതൊന്നും കാണാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിന് ഏറ്റുപിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപവാദ പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന പൈസ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കേസ് ചെയ്യുമ്പോ പത്ത് ലക്ഷം വേണ്ടവന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാല് ആ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലൈവിലൂടെ നമ്മളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാക്സിമം എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മൾ സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കൊടുത്തു അത് നമുക്കറിയാലോ ബാങ്ക് ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്തിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്ന രോഗികളുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളും അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും ഇനി അതല്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ടാണ് തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു രോഗിയുടെ കേസ് ചെയ്തു അവരുടെ കയ്യിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപയെ ബാലൻസ് വന്നുള്ളൂ ആ അവരത് ക്യാഷായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നതെങ്കിൽ ആ പൈസ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നോ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഒരു അപേക്ഷ വാങ്ങി അതിനുശേഷം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ കിട്ടി ബോധിച്ചു എന്ന് എഴുതി വാങ്ങി അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സുതാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയോ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും തുറന്നു കാണിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർന്ന എമൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ലൈവിൽ തന്നെ വന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിന് മുന്നേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വന്ന പൈസയാണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഇത് ജനങ്ങളെ ഇത് ജനങ്ങളുടെ പൈസയാണ് ആ തന്ന ആളുകളോട് അത് വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നതിലും അതിന്റെ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നതിലും യാതൊരു വിധ എന്താ പറയാ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പരിശോധിച്ചാൽ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും അതിനകത്തുണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ നേരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട് നിയമവ്യവസ്ഥയെ സമീപിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംശയ ദുരീകരണം നടത്താവുന്നതാണ് ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും വഴി തെളിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ വാർത്തകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജസ്ദ സഞ്